ఎన్బిఎస్ లేదా న్యూ బౌన్ స్క్రీనింగ్ కొత్తగా పుట్టిన శిశువుల కోసం ఒక సాధారణమైన తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన మరియు ప్రభావవంతమైన పరీక్ష ఇన్ బోన్ ఎర్రర్స్ ఆఫ్ మెటబాలిజం లేదా ఐఈఎం లు పిల్లల అంగవైకల్యానికి అతిపెద్ద కారణం పుట్టిన తరువాత ఇరవై నాలుగు నుండి నలభై ఎనిమిది గంటల్లోగా అవి కలుగుతాయి మరియు శిశువుకి ఏవైనా ప్రత్యేకమైన ఆహారం లేదా హార్మోన్ల పరంగా ఏవైనా అవసరాలు ఉన్నాయా అని తెలుసుకోవడానికి ఐఈఎం కోసం ఎన్బిఎస్ స్క్రీన్ ని నిర్వహిస్తారు నియో నేటల్ కేర్ యూనిట్లలో చేర్చబడిన ఐదు నుండి పదిహేను శాతం మంది నవజాత శిశువులు ఐఈఎం కేసులుగా నమోదవుతున్నాయి ఆసుపత్రి నుండి డిశ్చార్జ్ అవడానికి ముందు అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఎన్బిఎస్ స్క్రీనింగ్ ని సిఫార్సు చేస్తాయి నేడు ఇది అరవైకి పైగా దేశాల్లో తప్పనిసరి పరీక్ష మరణాలు మరియు వ్యాధి ప్రబలతపై భారత ప్రభుత్వ విధానాలు దృష్టి కేంద్రీకరించాయి మరియు అంగవైకల్యం ప్రమాదాన్ని అంచనా వేయడానికి నవజాత శిశువులపై స్క్రీనింగ్ నిర్వహించడాన్ని నిర్ధారించడానికి వ్యక్తిగత చొరవ అవసరం భారతీయ గణాంకాల ప్రకారం భారతదేశంలో అత్యంత సాధారణమైన ఐఈఎంఎస్ లు కంజనిటల్ హైపోథైరాయిడిజం అంటే సిహెచ్ కంజెనిటల్ ఆడ్రినల్ హైపర్ ప్లాసియా అంటే సిఏహెచ్ జి సిక్స్ పీడి లోపం హిమోగ్లోబిన్ వ్యాధులు వినికిడి లోపం లేదా చెవుడు మరియు సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్ ఎన్బిఎస్ పరీక్ష నవజాత శిశువుల నుండి సేకరించబడిన ఎండిన రక్తపు మచ్చలపై పనిచేస్తుంది హై పర్ఫార్మెన్స్ లిక్విడ్ క్రొమాటోగ్రఫీ అంటే హెచ్పిఎల్సి మరియు లిక్విడ్ క్రొమాటోగ్రఫీ మాస్ స్పెక్టోమెట్రీ ఎల్సిఎంఎస్ వంటి అత్యంత సున్నితమైన విశ్లేషణాత్మక వేదికలపై స్క్రీనింగ్ నిర్వహించబడుతుంది స్క్రీనింగ్ హిమోగ్లోబినోపాథీస్ ఎండోక్రైన్ మరియు ఎర్రర్స్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ మెటమాలిజంలని కూడా తనిఖీ చేస్తుంది మేము ఈ కింది ప్రొఫైల్స్ కేటాయిస్తాము హిమోగ్లోబినోపాథీస్ బయోకెమికల్ ప్యానల్ అమినో యాసిడోపాథీస్ యూరియా సైకిల్ డిజార్డర్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఆక్సిడేషన్ డిజార్డర్స్ ఆర్గానిక్ యాసిడీమియాస్ మూడు భాగాల ఎన్బిఎస్ పరీక్షని ద క్లినిక్ ల్యాబొరేటరీ మరియు స్టాండర్డ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అంటే సిఎల్ఎస్ఐ సిఫార్సు చేస్తుంది నవజాత శిశువుల ఐసీయూలో నవజాత శిశువుల్ని చేర్చే సమయంలో చేర్చిన తరువాత నలభై నుండి డెబ్బై గంటల తరువాత మరియు ఇరవై రోజున లేదా డిశ్చార్జ్ చేసిన రోజున ఏది ముందైతే ఆ రోజున చెయ్యాలి